I thought our marriage was perfect. Hindi ko na isip na darating din sa amin relasyon nito. May mga duda ako pero lagi kung sinasabi sa sarili ko na mahal ko si Edward. Not until I saw it with my own eyes. Kumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Niloko niya ako, pero it was worse. How can you do this to me? Our relationship was based on a lie. I loved you. Margaret, mahal kita. It was never a lie. Mungkin nasal tayo. Ang ako ka sa akin. Nasasabihin mo sa akin ng lahat na hindi ka magsisumaling. Paano? Paano ba ako magtitiwala sa'yo? Paano? So, so, so sorry. para magpaku. Alam ko may sapat, may paniwalaan man garet pero mapatunayan ko siya kung gaano ka kamahal. To be honest, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala sa iyo. Wala. Yan ang isa sa mga pundasyon ng isang matatag na pagsasama. Ngunit paano kung ito mismo ang paulit-ulit na ginagambala ng pagdududa? Ang isang pagsasama ba? Pwede pang maging masaya? Ito ang pagsubok na kinahaharap ni Margaret sa kanyang relasyong nababalot sa isang matinding sikreto. The systemic circulation provides the organ, tissues, and cells with the blood so they get oxygen and other vital substances. The pulmonary circulation is where the fresh oxygen we breathe 
enters the blood. And at the same time, carbon dioxide, the fresh oxygen we breathe in enters the blood. And at the same time, carbon dioxide is released from the blood. Blood circulation starts when the heart relaxes between two heartbeats. Masarap ba? Specialty ko yan, favorite ng bunso ko. Alam mo, swerte ka talaga kay Philip. Oo nga eh. Buti na lang ipipetition niya na ako sa New Zealand. O di ba worth it yung hirap mo sa pagtitinda ng tusino <laughs> para makatapos siya sa pag-aaral niya. <laughs> Alam mo, sarap kaya magkaroon ng anak ang mga magulang. Masarap yung may mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Tama. Alam mo, totoo yan. Kaya nga ako kinukulit ko lang si Edward na mag-try kami ulit pagkatapos kong makunan. Pero wala eh, inverted yung uterus ko. Madami na rin kami naging anak. Ha? <laughs> yung mga sudyante natin. <laughs> di ba kapag successful sila, eh, ganoon din tayo. Di ba? Sayang yung lahi mo. Feeling ko kaya naman yan ni Edward. <laughs> Thank you for understanding. Ang importante, magkasama tayo. Masaya tayo. At binigyan mo ko ng isang pagkakataon. Saan ka nang galing? Bumili lang ako ng cheeseburger sa convenience store. 
nagutom po siya ako eh. Uh, meron din ako binili para sa'yo. Nandiyan lang sa ref, baka gusto mo. Microwave mo na lang. Sige, Han. Bukas na lang. Thank you. Ako naniniwala ako sa intuisyon. Kahit ba na nangako siya na hindi niya na uulit ulitin? Baka naman napaparanoid lang ako uli. Gusto ko lang naman may makausap. I believe na kapag ang lalaki ay ng babae, uulit-ulitin niya yan. Maniwala ka sa akin. Ano ba talaga ang gusto niyang Edward na yan? Mistisa, morena. Alam mo, masyado kasing mysterious yung husband mo eh. Masyadong quiet pero matinik pala. Alam mo, kung ako sa'yo, mag-imbestiga ka. Wala namang mawawala eh. Kahit mahal mo, minsan mahirap magpakatanga. Kung tamang hinala ka, eh di bongga. Kung mali ka, at least natahimik ka. Ako tatawagan. Hindi eh, ko rin maintindihan eh. Basta one time thing lang yun. Baka magalit yung asawa ko. Sige na. Huwag ka na tumawag. Please. Sir, pwede pa tayo mag-usap? Okay, please answer this and submit it to me. Para makita ko in advance. Okay? Han? Yes? Kailangan ko punta sa bookstore, ha? May mga bibili na ako supplies, eh. Kailangan ko kasi ng ink para sa test paper bukas. Okay. Oh, baka may kailangan ka. Wala naman. Oh, sige pala, alis ako. Baka matraffic ako eh. Hinga. Alam mo, Jake? Concern lang ako sa ha? Kasi two more absences na lang. Drop ka na. Ano ba problema? Sorry, sir. Kasi, sir, maghihiwalay na po ako ang parents ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Final po ang decision nila. I don't want them to separate. Kailangan maging matapang ka. Hindi mo hawak ang buhay nila. Gawin mo ayusin mo ang buhay mo. Sayang yung pag-aaral mo eh. Don't let them break you. Hi. Traffic ba? Medyo. Taas yung surgery, kaya... ...kairap kumuha ng taxi. You promised me! Akala ko ba titigil ka na? You can't stop, can you? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ang tanga-tang ako to have given you another chance dahil akala ko magbabago ka na. Akala ko mabubuo ang pamilya natin pag nagka-baby na tayo. Siguro kaya ako nakunan dahil I know that you can never be a good father to our child. Kaya, kaya nangyari yun! Ano ba pinagsasabi mo? Nakita ko kayong dalawa ni Jake. Leave him alone! You know what will happen if this comes out? Masisira tayong dalawa! Humihingi ng advice sa akin si Jake. 
Dahil may problema siya sa magulang niya. Pero yun lang yun. Bibilugin mo na naman ang ulo ko at ako naman si Gaga maniniwala hanggang sa... Margaret, nakaraan na yun. Nagbago na ako. Bakit iwala mo naman ako, please? Intindihin mo naman ako. Palagi na lang ang gusto mo ang nasusunod. Mahal kita kaya binigyan kita ng chance. But please, don't, don't do something na mawawala ang respeto ko sa iyo. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasira natin. Magkaroon ka naman ng kahihiyan sa katawan mo. Huwag mo akong husgahan dahil sa nakaraan ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Layuan mo si Jake. Huwag kang gumawa ng ikakasira nating dalawa. Siguro masukista ako kaya hanggang ngayon pumapayag ako sa ganitong sitwasyon. Siguro dahil galing ako sa isang broken family. Tapos buti kong babae ang karibal ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Isang silahis o bisexual si Edward. At buong puso naman itong itinanggap ni Margaret kahit pa noong nalaman niya ang sikreto ng kanyang asawa. Dahil nagtiwala siyang magiging tapat pa rin ito sa kanya. Pero ngayon, si Margaret ay muling nagdududa. Kaya pa kaya niyang ibigay ang kanyang tiwala kung minsan na itong nawala. Jake? Jake? Jake, sandali lang. Alam ko yung problema mo. Paano yung panalaman? I'm sorry, but Edward told me. Concerned lang siya sa'yo. Nag-usad daw kayo. Totoo ba yun? Sir, sinabi ko po sa inyo yun because I thought of you as a friend. Sorry, humingi lang ako na advice sa asawa ko tungkol sa sitwasyon mo. Kung paano ako makapabuti. Sabi ko na nga ba eh, hindi tama that I talk to you. Ayaw ko pinag-usapan ng mga tao ang buhay ko. Bakit ginawa mo yung Margaret? Nagtiwala sa akin yung bata. Kaya sinabi niya sa akin yun. Alam ko na kung bakit ginagawa mo sa akin to eh. Dahil nagdududa ka. Gusto mo malaman sa kanya kung ano yung totoo. At ngayon narinig mo na ang totoo. Paano ko pa ibabalik ang tiwala sa akin ni Jake? Alam mo ang problema mo, Margaret. Lagi mong binabalik ang kasalanan ko eh. Hindi ba ako bibigyan ng pagkakataon para magbago? Sa tuwing may makikita akong lalaking kausap ko, iisipin mo lagi may gusto ko.
Open-minded ka ba? Bakit? Margaret? 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 Mr. Olaguer cannot make it today because he's not feeling well. He asked me to give these exercises to you to work on for today's class. Please get your workbooks. Margaret, umuwi ka na. Edward, bigyan mo muna ako ng space na makapag-isip. Please, Margaret, parang awa mo na umuwi ka na. Narinig mo naman yung kaibigan ko, di ba? Sige, umalis ka na. Umalis ka na. Sir, I'm sorry. Tinanong ko si Ms. Holwin kung saan ka nakatira. Sir, my parents left our house. Hindi ko alam kung anong gagawin ko na yun. Kayo lang po naisip ko. Kasi kayo lang po nakakaitindi sa akin. Jay, may pinagdadaanan din ako ngayon eh. Kaya hindi ko alam kung makaharap kita. Sir, please. Total, we both need someone to talk to. <laughs> Sir, totoo yung sabi nila, no? If you really want to appreciate something, you have to be away from it for a while. Ngayon solo ako, and hindi ko kasama parents ko. I, I kind of miss them. Pero dati, yung lagi sila nag-aaway, gusto ko na mag-isa. Weird, no? <laughs> Totoo. Mas pinapahalaga natin mga mahal natin sa buhay pag wala na sila sa tabi natin. Kaya nga, sir, eh. I look up to you. I, I know how good of a person you are. And I know you like taking care of me. Sir, may gusto sana ako sabihin sa'yo. I, I like you. Sir. Jake, siya sabi mo? Gusto kita. Sir, I love you because I know how much you care about me. 
boxer if anything good comes out of this situation. It's me finding out the people who understand me. Sir, please. Jake, Jake, sandali. Sir! Are you mo sarili mo, Jake? Hello, Jake. Jake, what are you doing? Hello, Jake. Magbase ka nga. Sir, sir. Dali, magbase ka. Sir, sir, I, I, I like you, please. And I know you like me too. Sir, please. Jake, sir. tama na. Ano ba? Sir, I love you. Sir, I love you so much, sir. Jake, ano ka ba, Jake? Jake. Sir, I love you so much. Jake, ano ka ba? Stop it. Jake. Sir. Ano Jake. Ano ba? Mamawalang niya kayo ang bababoy ninyo? Ang bababoy ninyo dito pa sa bahay ko? Wala ka nang kahihiyan. Is that what you think? Bumalik ako dito para makipagkasundo, pero... Tama ang hinala ko. I loved you, but you never loved me. You don't even respect me. Wala talaga hindi ka na magbabago. Bakla ka talaga. It's my fault. Wala siya kasalanan. Jake, umalis ka na. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon natin. Umalis ka na. Aaminin ko sa'yo, Margaret. Nagkaroon ako ng fling, pero hindi kay Jake yun. Hindi ko, ma hindi ko maintindihan itong naramdaman ko eh. Pwede ako sa babae, pwede ako sa lalaki. Siguro nga, sila ay ako bisexual. Pero Margaret, mahal na mahal kita. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ba punuan ng pagmamahal mo. Inaarap naman ko eh. Galit na galit ako sa sarili ko. Pagod na ako, Edward. Let's end this. I don't even know why I believed you in the first place. Hindi mo naman ako pinaglalaban. Margaret. No. 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 <laughs> Hindi talaga kami para sa isa't isa. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto ni Edward at kung ano ang magpapasaya sa kanya. Pero for now, pipiliin ko muna kung ano ang mas magpapasaya sa akin. Sir. Oh. Sir. Sir, pakinggan niyo naman po ako. Please, give me a chance. Jake, bata ka pa. Madami ka pa makikilala. Sir, ako po ba ang dahilan kung bakit ka nag-resign? Hindi. Gusto ko lang tuloy ang makilala yung sarili ko. At kapag ready na ako, mag-uumpisa ako uli. I need to reconcile a lot of things set my priorities. Ikaw naman, be true to yourself. Alamin mo ko na yung magpapasaya sa'yo. Sige, ingat ka.
hindi natuturuan ng puso kung sino ang gugustuhin at mamahalin nito. Ito ang mabigat na leksyong tumambad hindi lang kay Edward, kundi lalong-lalo na kay Margaret, na matagal din ang tiniis para lang maisalba ang kanilang pagsasama. Kaya naman sa huli, minabuti na lang ni Margaret na hayaan na lang ang kanyang asawa na magmahal ng malaya. Kayo rin ba ay may mga hinarap na pagsubok sa pag-ibig? Ipadala lamang sa aming Facebook account at baka ang inyong kwentong karelasyon na ang aming sunod na ipalabas. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Carla Abeliana at ito ang Karelasyon. Edward. Kamusta na? I'm good. Ikaw. I'm okay. Uh, siya nga pala, Edward si... Simon. Simon si Edward. Ex-husband ko. Hi. Nice to meet you. Uh, siya nga pala, si Diego. Si Margaret. Uh, Hi. Boyfriend ko. Hi. Nice to meet you. 